ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு செம்பாவின் வீடு இன்றைக்கி வீட்லேயே பெடிக்யூர் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம பியூட்டி பார்லர் போய் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நிறைய காஸ்ட் ஆகும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு டைமும் கிடைக்காது போயிட்டு பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி பெண்களுக்கு வீட்லேயே எப்படி பெடிக்யூர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்படி இருந்த கால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டெய்லி பெடிக்யூர் பண்ணுறதுனால இந்த அளவுக்கு மாறி இருக்குது அதை வந்து டெய்லி நீங்கள் பண்ணணும் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கூட இல்லை நீங்கள் வீக்லி ட்வைஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் கொஞ்ச நாள்லேயே உங்களுக்கு காலில் இருக்கிற வெடிப்பெல்லாம் போயிடும் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான் விட்டமின் இ டேப்லெட் மட்டும் நம்ம கடையில் வாங்கிக்கலாம் இப்போ என்னென்ன பொருட்கள் வேணும் அப்படிங்கிறத ஒன்றுன்னா பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சத்தூள் அடுத்து நான் இந்த வேப்பலை எடுத்துக்கோங்க தேன் அடுத்து ஷாம்பு பாக்கெட்டு அடுத்து கல்லுப்பு விட்டமின் இ டேப்லெட்டு எலுமிச்சம்பழம் இது கத்தால ஜெல்லு மாவு அரிசி மாவு வேப்பலை இதுதான் முக்கியமான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணால் ஒரு டப்பு எந்த டப்பு எடுத்துக்கோங்க அலுமினியமோ பிளாஸ்டிக்கோ எங்கிட்ட வீட்டில் இருக்கிறது அலுமினிய டப்பு அதிலேயே நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் வெது வெதுப்பான சூடான தண்ணி எடுத்துக்கோங்க வெது வெதுப்பாக இருக்கிற தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க மஞ்சத்தூள் வந்து நம்மளுக்கு காலில் இருக்கிற கிருமிகள் எல்லாம் அழிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் கிருமி நாசினியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேப்பலை வேப்பலையும் ஒரு கிருமி நாசினி நம்மளுக்கு அதை போட்டுக்கோங்க வேப்பலை போட்டுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கல்லுப்பு கல்லுப்பு வந்து உங்களுக்கு வந்து அழுக்க சீக்கிரமே நம்மளுக்கு இது பண்ணி எடுத்துரும் அதுக்காக கல்லுப்பு போடுறோம் அடுத்து ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு காலை வந்து அதில் ரெண்டு காலையும் வச்சுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்கள் காலை நல்லா தேய்ச்சி கழுவிக்கோங்க காலில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் வரணும் உங்களுக்கு கிருமிகள் அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வந்து அதேமாரி கால் நல்லா ஊறும் உங்களுக்கு அதில் இருக்க டெட் செல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு வந்து நல்லா யூஸ் ஆகும் இந்த கால் நல்லா ஊறுச்சுன்னா இந்த மாதிரி நல்லா தூர வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து அழுக்கு நல்லா போகணுன்றதுக்காக ஷாம்பு உங்கள் வீட்டில் என்ன இருக்கோ சோப்பு கூட இருக்கலாம் ஷாம்பு இல்லைன்னா சோப்பு கூட போட்டுக்கலாம் வேணுங்கிற அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா அழுக்கு வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமே வெளியில் வந்துடும் நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபிஃப் எல்லாம் சேர்த்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வீட்டில் இருக்கிற நெயில் கட்டருக்கு வேறு எந்த டூலும் தேவையில்லை உங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கிற நெயில் கட்டர் இருக்கு இல்லையா அது இருந்தால் போதும் இதை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நெயிலில் வந்து நல்லா ஊறி இருக்கும் நகம்லாம் ஈஸியாக வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் எல்லா வரலையுக்கும் சீராக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே நீங்கள் ஃபைல் பண்ணிக்கோங்க பின்னாடி இருக்கிறது இல்லையா அதை வச்சு நீங்கள் ஃபைல் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு அதிலேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு வளைவாக ஒரு இது இருக்கும் ஒரு டூல் இருக்கும் உங்களுக்கு அதை வச்சு அதில் இருக்கிற டெட் செல்ஸ் எல்லாம் எடுங்க இப்போ பாருங்கள் எப்படி வருது பாருங்கள் ஒயிட்டாக இதை வந்து நம்ம எடுத்துடணும் அதுமாரி எல்லா விரலில் இருக்கிற நக கண்ணில் இருக்கிற அந்த டெட் செல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அடுத்து ஃபைல் பண்ணிக்கோங்க நகத்தெல்லாம் நம்ம வெட்டுறப்ப கொஞ்சம் இதை இதாக வெட்டி இருப்போம் இல்லையா அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து நீட்டாக வந்து ஃபைல் பண்ணிக்கோங்க அதிலேயே ஃபைலிங் அந்த நெயில் கட்டர்லேயே ஃபைலிங் இது இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் ஃபைல் பண்ணிக்கோங்க அதுபடி நல்லா காலை நல்லா கழுவிடுங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெகுலராக பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா வீக்லி ட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய கால் வெடிப்பாக இருந்தால் கூட உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமே வந்து கிளியர் ஆகிடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரஷ்ஷு ஆன்லைனில் இதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ப்ரஷ்ஷும் பின்னாடி வந்து இது வந்து பெடிக்யூர் பண்ணுறதுக்கான ப்ரஷ்ஷு இது இதை வந்து நீங்கள் ப்ரஷ்ஷை இது வந்து நல்லா வச்சு அதெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணுங்க காலில் இருக்கிற அழுக்கு இதெல்லாமே எடுக்கிறதுக்காக பாதத்தில் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் நல்லா ப்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க அந்த தண்ணியை தொட்டு தொட்டு எடுத்து ப்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க பாதம் எல்லா இடமும் ஒரு இடம் விடாமல் பாதத்தில் எல்லா இடமும் நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அதிலேயே பார்த்திங்கன்னா பிளாக்காக ஒரு இது மாதிரி இருக்கும் ஒரு சைடு அதை வச்சு நீங்கள் நல்லா அந்த டெட் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து வெளி வெளியில் வர்றதுக்கு அதில் இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிங்கன்னா நம்ம தோல்லாம் எடுத்துகிட்டு எடுத்துகிட்டு இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து சமனாக ஆகிட
நம்ம ப்ரஷ் பண்ணுறப்ப எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சமனாக ஆகிடும் அதேமாரி அதுக்கு பின்னாடி சில்வர் சைடு மாதிரி ஒரு மாதிரி இருக்கும் சில்வர் அதை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணாதீங்க எப்பயுமே அதை வந்து அந்த சைடை யூஸ் பண்ணாதீங்க ப்ரஷ்ஷும் அந்த பிளாக் கலரில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஃபைல் பண்ணுற மாதிரி அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க அதில் வந்து அது பக்கம் இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கல் இருக்கும் அது வந்து பெடி பெடிக்கு இருக்குன்னே அந்த மாதிரி கல் தனியாக கூட அந்த கல் விற்கிது அதை வந்து அது கூட நீங்கள் அடுத்தது வந்து எடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற அந்த செ டெட் செல்ஸ் எல்லாம் வ வந்துடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கல் இருக்குது பாருங்கள் இது தனியாக கூட இந்த கல் விற்கிது அதை வச்சு நீங்கள் எக் இன்னும் ஏதாவது செல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இதெல்லாம் தூக்கிட்டு இருக்கும் இல்லையா சாதா இதை மாதிரிலாம் தூக்கிட்டு இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து கிளியர் ஆகிடும் இதை வச்சு தேய்க்கிறப்ப நம்ம காலுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து நம்ம சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா குளிக்கும்போது பாதத்தில் கூட சோப்பு போட மாட்டோம் அந்த மாதிரி நீங்கள் ரெகுலராக வந்து குளிக்கும்போது கூட பாதத்தையும் கேர் பண்ணி நீங்கள் வந்து நல்லா பண்ணிங்க அப்படின்னா வெடிப்பு வரவே வராது உங்களுக்கு அது மாதிரி அடிக்கடி காலில் வந்து கால் வந்து வறட்சி ஆகாமல் அடிக்கடி லைட்டாக தேங்காய் நீங்கள் ரெஸ்ட்டாக உட்காந்துட்டு இருக்கிறப்போ அந்த டைமில் லைட்டாக தேங்காய்னு எடுத்து காலில் நீங்கள் தடவிக்கலாம் இப்போ காலை வந்து நல்லா ஒரு டவலில் நல்லா தொடச்சிருங்க தொடச்சிட்டு நம்ம பேக் ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கலாம் அரிசி மாவு அரிசி மாவு போட்டுக்கோங்க அரிசி மாவில் தேன் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் தேன் ஊற்றிக்கோங்க ஜெல்லி ஜெல்லி இந்த அளவிரா ஜெல்லு நீங்கள் வந்து கடையில் விற்கிறதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல வீட்டில் ரெடி இருக்கிறதா இருந்தாலும் ஓகே கத்தால ஜெல் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எடுத்துட்டு இதை வச்சு நம்ம நல்லா மசாஜ் பண்ணணும் ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் ஓரளவுக்கு இதாக போட்டு நல்லா மசாஜ் பண்ணுங்க நல்லா தடவி விட்டுட்டு ரெண்டு காலையுமே நல்லா தடவி விட்டுட்டு ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இல்லை ஒரு செவன் மினிட்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய வெடிப்பு ஆரம்பத்தில் இந்த காலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெடிப்பு கம்மியாக இருக்குது இப்போது அதனால் கொஞ்சம் நேரம் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் காலில் ஆரம்பத்தில் இந்த கால் வெடிப்பு அதிகமாக இருக்கிறப்ப நீங்கள் வந்து எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு பண்ண முடியுமோ அந்த வெ பின்னாடி தான் நம்மளுக்கு கா பாதத்தில் பின்னாடி தான் நிறையா வெடிப்பு இருக்கும் இல்லையா அங்கே நல்லா ரப் பண்ணி நீங்கள் நல்லா தேங்க அரிசி மாவு இருக்கிறதுனால அந்த ரப்பிங் கொடுக்குறப்ப உங்களுக்கு வந்து அந்த இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து கிளியர் ஆகும் எடுத்துகிட்டு நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு காலை அப்படியே வச்சுட்டு தண்ணியில் ஃபுல்லாக தொடச்சிருங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இந்த வேஸ்லின் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அதை வந்து நீங்கள் வீட்டில் பண்ணது அதை எடுத்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை பார்க்காதவங்க அந்த ஜ இது எப்படி பண்ணுறது வேஸ்லின் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணலாம் தேவையான இல்லையா தேங்காய் நான் தடவிக்கோங்கன்னு அதுக்கு பதில் இந்த வேஸ்லினை கூட நீங்கள் வந்து அப்பப்போ எடுத்து காலில் நீங்கள் தடவிக்கிட்டு இருந்தீங்க காலில் கையில் வர வர நம்மளுக்கு எந்தெந்த இடத்துல இருக்கோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் தடவிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா சாஃப்டாகும் வந்து ஸ்கின் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகும் உங்களுக்கு இதுக்கு வந்து நம்ம தேவையான பொருட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெழுகுவர்த்தியும் விளக்கெண்ணெய் ரெண்டு பொருள்கள் தான் இது எப்படி பண்ணுறதுன்றத டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க நல்லா இது பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா அப்படியே கூட ரொம்ப நேரம் விட்டுடலாம் உங்களுக்கு நல்லா கால் சாஃப்ட் ஆகும் இல்லைன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் மறுபடி காலை கழுவிடலாம் அது மாதிரி நல்ல மசாஜ் கொடுங்க அந்தந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா விரலில் கரெக்டாக அந்தந்த இடத்துல மட்டும் பா மசாஜ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்ல உங்களுக்கு வந்து எஃபெக்ட் இருக்கும்
இது ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுட்டு நீங்கள் கழுவிடலாம் எவ்வளோ நேரம் வச்சுக்குவீங்களோ அது உங்களோட விருப்பம் டைமிங் உங்களோட டைமிங் பொறுத்து நீங்கள் எப்படி வேணால் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் இ டேப்லெட் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நீங்கள் அந்த ஆஸ்லின் பண்ணோம் இல்லையா அதில் கூட நீங்கள் ஊற்றிக்கிட்ட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை தனியாக ஒரு டேப்லெட் எடுத்து இது பண்ணி நல்லா நீங்கள் தடவிக்கிட்டு அப்படியே விட்டுடலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கால் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் பண்ணி முடித்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கால் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஆரம்பத்தில் காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா அந்த கால் அந்த அளவுக்கு வெடிப்பு இருந்த கால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெகுலராக பண்ணுறதுனால இந்த கால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வெடிப்பு போயிருக்கு அடுத்து நீங்கள் வேணும்னா நெல் பாலிஷ் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்களும் பெடிக்யூர் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்றத கமெண்டில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஓகே வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்